。真的不懂现在怎么还会有人对恋爱上头啊？这有什么好上头的？哦、他回复我了，恋爱脑又上头了，我你哪跟假啦？我应该跟他说什么好，回复什么好呀？至于等会要给个外手，就让他等一个小时吧。我要不还是把他约出来吧，围着他转，阵脚全乱。那那那那我应该跟他说什么？什么都不用说，直接把他杀了吧。啊、嗯，个毛三只，快走，不要跟他呀！发点朋友圈，我那就写，不动主动的人是没有故事的。我都删咗佢啦，我托梦同佢讲啊。那我把他约出来吃饭，太卑微了啦。你要跟他说，明天我有时间，一起吃个饭，然后对他一种无所谓的态度。起来，哎，挺胸，拽一点，再拽一点，以后见到佢就这么走。嗯。哇，他给我发红包啊！要输入语音口令领取啊。比比猪。那他说他想听我听的歌，看我看的剧。冷静一点，你复佢，学人精。可是他说他很想我。等一下你要计算，你跟他说，我也想我自己。看我吃饭了没？那你说什么,说什么？我说我没吃，他叫我快点去吃饭。咁你复佢咯，凭咩对我人生指指点点啊？好，凭什么对我的人生指指点点？再见。<笑>强烈推荐，带走的各位都去看看《宁安如梦》这部剧。看过这部剧的姐妹，我跟你们解释一下为什么？因为这部剧用九个字形容就是糟糕糟糕 ，Oh my god， 我被帅哥包围了。就这部剧的节奏一点都不拖沓。我那天点开第一集，手机放在一边，想着拆个快递。女主死了，我看个鬼呀、啊！然后刚把快递从盒子里面拿出来，他就重生了。鬼呀、啊！这情节紧凑的跟我小时候上数学课一样。我只不过是低头捡了块橡皮，抬头。没到太美。不过这些都不会耽误我追这部剧，因为这部剧有三个男主角，就那种代入感，你懂吗？一天天跳得我眼花缭乱的。上午有些位在你身边，杀我，杀我，杀我！下午张哲大人来了，好吃，好吃，好吃，好吃！到了晚上，燕玲就开始给你狂打电话。喂，我被流放了，你认不？哪个少女看的不迷糊？可是弹幕你们能不能收敛一点啊？就比如说嘛，有一幕女主失恋，男主身穿皮草，温柔的把女主拥入怀中。你们说这叼杂嘴？还有个场景，双方都在打仗，刀剑无影，血流成河，两败俱伤。有个弹幕飘过去，妈，你别拉着我呀！最离谱的是这个，女主跟男二被关在一个房间里，外面全是悍匪，他们就只能通过手上写字来传递信息。弹幕说，嘿嘿，怕痒，全剧照。这种全员颠功的剧真的是让人看起来非常的兴奋啊！到后来我也明白为什么重生的只有女主了。但凡你让男一重生，他一醒过来就是狠到连自己都伤。我我也是我错。但凡让男二重生，他醒来第一件事就是干掉男一。但凡让那匹马重生，你别拉着我呀！代入感很强，而且你能不能也让我两眼睛？但凡你让我演那个剧情，肯定进展的更快。就拍那个蟹龟在我左边，小面包在我右边。不行了，我做梦去了。谢谢。我昨天在网上看到有人总结当代年轻人现状，说当代年轻人摆又摆不烂，卷又卷不赢，躺又躺不平，干啥啥不行。我读这段的时候，我三姨奶就坐在我隔壁。刚来学三幺干干。三姨奶今年九十多岁，但她那个心态是真的好。我敢喝了，为谁？你让谁都为谁呢？她平日最大的爱好就是喝可乐和出去玩。来这里这老远，阿哥爸爸在摸枕头啊。每次拉我出去旅游，手里永远都会有一条丝巾。好毛台的，好台呀，妈妈。嗨，那杭州要配六个最差呢，那想放屎，咱哥哥原本点讲话。Merry Christmas， 啊嗨，那 Merry Christmas。每次旅游我都会跟三姨奶住一间房间，她每晚准时九点睡觉，打呼噜打到六点，六点十分准时起来拍你的脸。不知道为啥我们家家人起床都用这一套的，行了行了行了行了。旅游三天，我出现了六种不一样的黑眼圈。后我有这个赫然娜的绿宝瓶眼妆。现在年轻人的生活嘛，一时可以把自己脸上的两个窗口熬出不同程度的黑。熬夜会黑，化妆会黑，皮肤敏感会黑，蓝光辐射内卷疲劳，白白白白白。搞他搞他搞他！这玩意其实也没啥，是有了三大升级嘛，浓度翻了个倍，就好用呗。搞他搞他！里面还会相互配的各种成分，再着手提亮眼，就顺便淡化点小细纹，眼下那点灰度给它压一压。它这个独特设计的扎马克低温按摩头。舒服的很，乳液质地水润轻盈，大品牌的东西用起来就会比较放心，不容易出错。三姨奶拍你或者不拍你都可以用。我那天还在说，我现在的日常状态就是追剧没有 VIP， 恋爱没有 NG， 游戏没有 MVP， 没日还喜欢磕 CP。转头就看到我三姨奶三文不回来，拔起口罩就开始炫，懂懂懂，什么鬼也生啊！
，啲人命都冇我强，都冇我强。我发现你们对我的关注点越来越奇怪了，居然开始有人质疑我不会玩剪贴画，开什么玩笑？这页我们没有没关系，我反手就是一颗生菜，我一片再一片，腊肠狗，我再反手一片，小乌龟，小鹦鹉，生菜我们就捏小一点，不要浪费，给你也来一点，哎、啊，小豚鼠，嗨，我记得我以前画画不是这个样子的，完犊子。你看，你看，你看，他三个字正儿八经。直到那天，我家来了个小孩，把我的乐高全包。小孩子都会有段时间特别沉迷于画乌龟嘛，我就走过去拿起他的笔。乌龟唔系咁样画噶，应该系咁样。如果你还想继续画的话，还可以教你画龟妈妈、龟爸爸和龟奶奶。我妈差点没打断我的腿。我就是喜欢小乌龟，然后你就会发现职业白了，一旦开始就覆水难收啊。不过最令我欣慰的还是之前那个画龟的小孩。那天我妈给我发来了一张图片，可你塞都放没镜头，不就是个剪贴画吗？还是好好搞一个剪贴画吧。那我们来画一只鹅，呃，啊，改成鸵鸟它就行得通了。那我们来画一只刺猬吧，嗯，贵妇刺猬好像不是那么回事。啊，我不管，我就是喜欢小乌龟。谢谢。你们有没有遇到过那种特别可爱的女生？上一秒她还对着你，大姐你养鱼啊！下一秒但凡给她看到个帅哥，可是夹子音这玩意最令人上头的地方，是你但凡听过她夹超过三次，下次她夹的时候，你会跟她一起夹。有一次我前脚跟她分开，后脚就进了超市，给我个袋子。收银员吐呢？这我绝对不是说夹子音有什么不好，绝对不是讨厌夹子音，是你居然要夹是吧？就请你把我夹的心服口服。你现在在我面前夹一半不夹一半吗？这边跟我说今天还吃肉饼啊，那边接电话。给我给我们这只饼饼，我很难受，少了个肉字。今天就算天王喵喵来了，他也是肉饼饼。碟子真的那么好玩吗？我说是这样，你们会觉得可爱吗？这是个点点，其实是个面面，爸爸是我片片，怎么样嘛？可不可爱嘛？总之我那个朋友就把我叠又叠不足，夹又夹不服，还整天蒙我。让我陪爸爸去变素颜了。嘿，我说你个糟老夹子，坏得很呢、啊，你素颜还卡粉粉，你卡粉我反手就是一瓶雅诗兰黛，全身上进行耳边的烟。<笑>这广告植入真是妙啊！清透的妆容啊，你看你看气人不？自然显贵气。全新三代升级，它是这种水准的轻薄质地，你看你看你看你看你看,看,看，它一上脸钻到你的皮肤里，新版添加的三重美果精粹就开始没日没夜的工作，一天下来地方面不改色，透亮。而且这玩意还含有高保湿精华和养肤成分，看你还敢不敢敷粉啊？隐匿瑕疵的程度也惊人，相机怼到脸上你就看不到我脸上的点点啊点点点点。点点画完底妆，皮肤就是那种自然水光奶油肌的状态，就那种天生好皮肤的感觉，你知道吧？其实像什么碟子啊、夹子音，我都觉得还好。可是你能不能不要没事就冲着我嘟嘴？就这种，嗯嗯、大家都是人，你干嘛？嗯嗯嗯、录完这段、啊，我明天说话夹着走。这些，最近放假嘛，我那天见到了一个我正在读初二的妹妹，给了我一份这个。全民抗议我视频背景太过单一、yeah, 啊，嗯，就是你抗议归抗议了，后面没钱炒笔记了，大佬，做个视频容易吗？我，既然你们觉得我一直以来的视频背景太过单一，那么请往这边看，我 P 个背景上去不就好了吗？新不新鲜？喜不喜欢？我家就这么大，我要怎么给你们换出朵花来？嗯哼，哎，给你们换个背景长颈鹿打架。哎，我背景再给你们换一个生蚝，两个生蚝，生蚝打架，生蚝开生蚝。你们再不满意，我以后每逢一三五就在背景播一个一分钟小电影。这个人畜无害的豚鼠，小帅、啊、是五个坏蛋的老师。以后我的视频可以就这样。我有我说，你们自己挑着看。上乌龟，我尽力。然后我妹妹跟我说，他们想看的是真实的背景。你们的要求会不会有点多？感谢隔壁两位大哥的客串，这是我的一点心意啊！够刺激吗？背景不要发出声音，属于众口难调了，绝对是。你们这些合理的要求啊，我只能说我尽力。OK， 做视频真的不容易啊，不容易。阿发阿发，这些你们会不会觉得任何东西一旦是囤了，它就一定会有用？我到底都在家囤了些啥？哎，放了五六年的纸袋子，小毛驴，各式各样的豆粒棒，还有收纳柜，那柜的收纳柜，收纳盒的收纳箱，这里怎么还有个锅？
手机刚换膜，买了半年，快成青铜器了。爹，阿米，我就放着。各种酒店牙刷拖鞋，我存到人家酒店都倒闭了。不用，孤僻，没客人来。不要跟我说什么断舍离、断舍离、断舍离、断舍离。充电线你留着，难道以后不会有用吗、啊？从小到大的衣服，我妈也给我收起来，说拿去给我姑家的狗。他妈狗长这么老长。你是想不通为什么有些房间你明明住得好好的，一夜之间，他家变成怎么干呢？然后你就开始不断的买收纳柜，收纳这些杂物，牙一顿，脚一咬，把里面的杂物扔了，收纳柜又变成杂物。嗯、那不得不承认，我很多的杂物都来自于我可爱的销售。商场的镜子跟家里的不一样。两个月后，我还专门跑回去问销售有没有能配得上他的单品。我居然还觉得有。道理。最近我想明白了，所有东西只要我不扔，等我结婚了，他们就都是我的不动产。席上能上几个菜就看他们的了。姐姐，牙医难道不算这个世界上最令人恐惧的职业吗？昨天我去洗牙，一踏进门口，听见那个，我就害怕。我都已经这么害怕了，医生帮我看牙的时候还会。我当年月考成绩下来的时候，我妈都没有这么对过我。这世界上唯一能对我这么叹气的人，只有我的数学老师。我有反思过自己为什么那么怕牙医，是因为小时候被骗怕。我小时候对牙科的记忆啊，就是有一个穿白衣的大姐姐会温柔地摸着我的头，姐姐不碰，姐姐就看看。然后，哎妈，这门牙怎么大了？他们是怎么可以做到每次都是？姐姐洗个手啊，洗个手。哎姐姐，待会就把一颗这一颗，不不不不不不不不不不不不不不不不，你让我怎么不害怕？而且我发现，只要你面对牙医，你的嘴就永远不可能张得大。嘴张大啊！小姐，你唔好大个喊我哋好难操作噶。我嘴裂人啊！我没有在跟你们开玩笑啊！我小时候就是因为看的牙医太多，现在一张嘴啊，你听。我嘴裂了，一定要好好保护牙齿。嗯，再见。